ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஜோசா மேல் ஜோசா மேல் இன்றைக்கி தந்தூரி சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நல்ல ஒரு ஹோட்டல் ஸ்டைலில் அப்படி உதிரி உதிரியாக ரொம்ப சூப்பரான ஒரு பிரியாணி கூடவே பிரியாணி கத்திரிக்காய் அந்த தொக்கு அப்புறம் வந்து தயிர் பச்சடி இது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த சில பேருக்கு பிரியாணியில் உள்ள அந்த சிக்கன் பீஸ் வந்து சாப்பிட அவ்வளோ பிடிக்காது ஆனால் இந்த மாதிரி பண்ணணும்னா அந்த பீஸ் எதுவுமே இருக்காது எல்லாம் காலி ஆகிடும் இது பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெ மூணு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி அப்புறம் புதினா கொத்தமல்லி அதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இது வந்து சிக்கன் சிக்கன் வந்து நேற்றே உள்ள சிக்கன் இது வந்து ஈஸ்டருக்கு மறுநாள் எடுத்த வீடியோ ஈஸ்டர் அன்றைக்கி வாங்கின சிக்கன் அன்றைக்கி யூஸ் பண்ணாமல் அடுத்த நாள் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் தயிரும் உப்பும் போட்டு ஊற வச்சு மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இப்போ வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வத்தல் தூள் கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூள் அப்புறம் லைட்டாக உப்பு அப்புறம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் அப்புறம் கால் கப் கொஞ்சம் தயிர் நான் ஏற்கனவே தயிர் உப்பு போட்டிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக இன்றைக்கி சும்மா கொஞ்சமாக தயிர் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் இதை நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க நல்லா ஊற வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக ஜூஸியாக இருக்கும் இந்த சிக்கன் வந்து பிரியாணியோட சாப்பிடும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து நேற்றே வச்சு எடுத்த சிக்கன் ஃப்ரீ நான் ஃப்ரீஸரில் வச்சுருந்தனால நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ வந்து நான் பிரியாணிக்கு எப்போவுமே வந்து கொ புதினா வந்து கொஞ்சமாக அரைச்சிக்குவேன் அதனால் அதை கொஞ்சம் அரைச்சிக்கிறேன் ரெண்டு கப் அளவுக்கு அரிசி அரிசி நான் ஜீரா சம்பா ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து ஊற வச்சுக்கிறேன் இது வந்து லெமன் காஞ்ச லெமன் இதை உடச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து ஒன்றும் இல்லை நானே பண்ணது தான் அப்படியே லெமனை வாங்கி நல்லா கழுவிட்டு வெயிலில் கா கட் பண்ணாமல் வெயிலில் அப்படியே ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் காய வைக்கணும் இந்த மாதிரி லெமன் கிடைக்கும் பிரியாணிக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த லெமன் வந்து இப்போ வந்து தேவையான அளவு நெய் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு ரெண்டு ஜிக்கோ <laughs> இப்போ ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் தக்காளி அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த லெமன் வந்து நிறைய வந்து இந்த சீசன் டைமில் வாங்கி காய வச்சுக்கிட்டோம்னா பிரியாணிக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து மேரினேட் பண்ண சிக்கனை வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க மசாலாவும் சேர்த்துக்கோங்க சிக்கனை வந்து ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா பிரட்டிக்கோங்க அந்த எண்ணெயில் சிக்கன்லேயே நம்ம உப்பு இப்போ வந்து நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு சிக்கன்லேயே உப்பெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் நல்லா தண்ணி விட்டுரும் இப்போ நான் கொஞ்சமாக அரைச்சி வச்சுருந்த புதினா பேஸ்ட் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்கிட்டு குக்கரை வந்து ஒரு விசில் வரைக்கும் வேக ஒரு விசில் வரைக்கும் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் வர வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் கூடவே நான் புதினா கொத்தமல்லி அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் வத்தல் தூள் நான் ஏற்கனவே நம்ம வந்து சிக்கனோட கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் அப்புறம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் காரம் அதுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக போதும் இப்போ வந்து இது வந்து சின்ன டீஸ்பூன் அதனால் நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து பிரியாணி மசாலா அது சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துட்டு குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் ரொம்ப வச்சிடக்கூடாது சிக்கன் அப்படியே பீஸ் பீஸாக போயிடும் ஏன்னா நல்லா ஊறிடுச்சு அப்படியே நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வேக விட்டுக்கலாம் சீக்கிரம் முடியணுங்கிறக்காக நான் ஒரு விசில் விட்டுக்கிட்டேன் இப்போ வந்து சிக்கன் வந்து நல்லா அதோடய ஜூஸ் எல்லாம் அந்த மசாலாவில் இறங்கியிருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த பீஸை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்குவோம் இந்த சிக்கன் சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் சிக்கன் பிரியாணி பண்ணும்போது பிரியாணியில் உள்ள சிக்கன் பீஸ் வந்து அவ்வளோ ரொம்ப அவ்வளோவா டேஸ்ட் இருக்காது ஆனால் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா பயங்கர டேஸ்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஊற வச்சிருக்க அரிசி அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து பிரியாணியில் வந்து அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி இருக்கும் நம்ம வந்து குக்க விசில் போட்டனால சிக்கனில் உள்ள தண்ணி எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி இருக்கும் நான் ரெண்டு கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து நாலு கப் தண்ணி விடணும் ஏற்கனவே அதில் ஒரு கப் தண்ணி இருக்குது அதனால் வந்து நான் மூணு கப் தான் தண்ணி விட்டுருக்கேன் இப்போ பிரியாணிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ உப்பு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உப்பு வந்து கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும் அப்போ வந்து பிரியாணி வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ அந்த பக்கம் அடுப்பில் நான் மாற்றிட்டு இந்த பக்கம் சிக்கனை வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் 
கொஞ்சமாக என்ன சேர்த்துக்கணும் ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாது சேர்த்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை வந்து நல்ல ஹை ஃப்ளேமில் லைட்டாக ஒரு பிளாக் கலர் வர வரைக்கும் அந்த லைட்டாக ஒரு சட்டா சட்டுனு வந்து அது வந்து வெந்துடும் அதனால் நல்லா எடுத்துக்கோங்க வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப எண்ணெய் விட்டு பறிக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகணும்னே அதை எடுத்துடலாம் வெளியில் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நல்லா இப்போ வந்து அரிசி வந்து நல்லா வெளியே தெரிந்த அளவுக்கு தண்ணி நல்லா வத்துனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி பண்ணினீங்க அப்படின்னா பிரியாணி வந்து கொலையாமல் அப்படியே உதிரி உதிரியாக வரும் நல்ல அரிசி வெந்திருக்கும் நல்ல ஒரு விறகடுப்பில் தம் போட்ட அந்த டேஸ்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி அரிசி வரும் இப்போ வந்து புதினா கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக மேலே தோவிட்டு கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துட்டு கீழே வந்து ஒரு தோசைக்கல் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க இதை வந்து கடைசியாக கூட வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இப்போவே கூட அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அந்த சிக்கனை நான் வந்து உள்ளே வச்சுட்டேன் முதல்ல சிக்கனில் உள்ள ஜூஸ் எல்லாம் அந்த இதில் முதல்ல இறங்கிடும் அந்த கிரேவியில் அதனால் வந்து பிரியாணி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் நான் வந்து அது மேலே வச்சுட்டு லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு எட்டு நிமிஷம் தான் வைக்கணும் ரொம்ப வைக்கக்கூடாது பாருங்கள் நம்ம பிரியாணி வந்து நல்ல உதிரி உதிரியாக நான் ஃபஸ்ட்டே காமிச்சிருப்பேன் வீடியோவில் ஸ்டார்டிங்கில் அப்படியே உதிரி உதிரியாக பிளேட்டில் வந்து இருக்கும் பாருங்கள் அடி கூட பிடிச்சிருக்காது கரெக்டாக வந்திருக்கும் எட்டு நிமிஷம் அது தம் போடணும் அவ்வளோதான் பிரியாணி வந்து ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஜோசா மேலே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண